শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি আপনাদের খুব পরিচিত অনুষ্ঠান স্টেডিয়াম বুলেটিন প্রেজেন্টেড বাই ওয়ান এক্স ব্যাট আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে রয়েছেন কলকাতা টিভির খুবই পরিচিত মুখ অ্যাঙ্কার সোনালি সোনালি গুড ইভনিং একেবারেই গৌতম দা গুড ইভনিং আপনাকেও এবং আমরা দেখেছি যে স্টেডিয়াম বুলেটিনে কিন্তু বিভিন্ন বিষয় আমাদের আলোচনা হয়ে থাকে এবং অবশ্যই বোঝাই যাচ্ছে যে আজকেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন বিষয়কে ছুঁয়ে যাব অবশ্যই তার মধ্যে থাকছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের যে ম্যাচ আগামীকাল থেকে রয়েছে সেই ম্যাচের যে ইতিবৃত্ত আজকে এই পরিস্থিতিতে কিভাবে দেখা হচ্ছে সেই ম্যাচকে ইতিবৃত্তর আগে বলি যে আমাদের নিজেদেরই তোমার এই সিটটায় বসে আমার সঙ্গে বেশিরভাগ দিন যে প্রোগ্রাম করে সেই জয়জ্যোতি ঘোষ পৌঁছে গেছে বেঙ্গালুরুতে আমরা জয়জ্যোতির মুখ থেকে একটু শুনবো যে কি অবস্থা ওখানে শুনছি বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি প্রচন্ড হচ্ছে এখন কি সিচুয়েশন একটু জানবো আগামীকাল নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচ এই বেঙ্গালুরুর চিন্না সেমি স্টেডিয়ামে ঠিক তার চব্বিশ ঘন্টা আগে যা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে বেঙ্গালুরুর সেটা অবশ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করব সকাল থেকে কিন্তু আকাশ মেঘলা এবং ঝিরঝির বৃষ্টি হয় আর দুপুরের দিকে কিন্তু বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়ে এমন মনে করা হচ্ছে যে এই বৃষ্টির পূর্বাভাস ম্যাচের দিনগুলিতেও রয়েছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে তবে ম্যাচ হবে এইটুকু আশা করা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত তবে আজকে যদি বলা যায় ঠিক ম্যাচের কয়েক ঘন্টাকে আজকে কোনো ক্রিকেটারই কিন্তু আউটডোর প্র্যাকটিস করতে পারেনি ভারতীয় ক্রিকেটার এবং নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটাররা ইনডোর প্র্যাকটিস করেন গতকালও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটাররা ইনডোর প্র্যাকটিস করেন তবে একটা পজিটিভ ভাইভ কিন্তু রয়েছে ভারতীয় দলের মধ্যে রোহিত শর্মা আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং তিনি পরিষ্কার বলেন যে গত সিরিজে আমরা যেটা করেছি সেটার থেকে বেটার করার চেষ্টা করব অবশ্যই আমাদের যেই অপোনেন্টই থাকুক সেটা বাংলাদেশ হোক বা সেটা নিউজিল্যান্ড হোক আমরা আমাদের স্ট্রেংথ যেটা রয়েছে সেটার ওপর ফোকাস করতে বেশি আগ্রহী রাদার দেন অপোনেন্টের ওপর তাই এটা একদম পরিষ্কার যে ভারত যে ধরনের ক্রিকেট খেলে এসছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঠিক সেরকম ফিয়ারলেস ক্রিকেটটাই কিন্তু দেখা যাবে এখানে এবং টিম কম্বিনেশান নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি পরিষ্কার বলেন যে টিম ম্যাচের দিন উইকেট কীরকম থাকে সেই অনুযায়ী টিম সিলেক্ট হবে আর সেক্ষেত্রে আমরা তিন পেসারও নিতে পারি তিন স্পিনারও নিতে পারি যা টিম সূত্রে খবর তিন পেসার নিয়ে সম্ভবত নামছে টিম ইন্ডিয়া এবং আরও একটা বিষয়ে বলার যে মোহাম্মদ শামি হঠাৎ করেই যেন ট্রেন্ডিং তার কারণ হচ্ছে আজকের প্রেস কনফারেন্সে রোহিত শর্মা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন এবং তিনি বলেন যে সামনে যে বর্ডার গাভাস্কার সিরিজ রয়েছে সেখানে আন্ডার কুকড মোহাম্মদ শামি এই টার্মটা তিনি ব্যবহার করেন এবং তিনি পরিষ্কার বলেন যে আন্ডার কুকড মোহাম্মদ শামিকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না অস্ট্রেলিয়া সফরে তাই তাকে সময় দিন মোহাম্মদ শামি পুরোপুরি যদি ফিট হয় তাহলে অবশ্যই তার কথা ভাবা হবে তবে এই মুহূর্তে এনসিএতে মেডিকেল টিম মোহাম্মদ শামির দেখাশোনা করছে আর আশা করা হচ্ছে যে খুব দ্রুত তিনি সুস্থ হবে বেঙ্গালুরুতে যেহেতু ম্যাচ সেক্ষেত্রে রাহুল দ্রাবিড়ের কথা আসবে রাহুল দ্রাবিড় এসে দেখা করে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে আর অবশ্যই তার সাধুবাদ দিয়ে গিয়েছেন তার শুভেচ্ছা দিয়ে গিয়েছেন তার ঘরের মাঠে যেন আরও একবার ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে আর ঘরের মাঠ শুধু রাহুল দ্রাবিড়ের নয় বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা ঘরের মাঠই বলা চলে যেহেতু এত বছর ধরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে তিনি পারফর্ম করছেন তাই বিরাট কোহলিও কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে তার ফর্ম খোঁজার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এটা বলাই যায় আর গতকাল তিনি প্র্যাকটিস করেছেন তিন দফায় আর আজকেও তিনি কিন্তু ইনডোরে প্র্যাকটিস করেছেন তাই আশা করা যেতেই পারে যে এই ব্যাঙ্গালোরু চিন্না সমিতে তার ব্যাট কথা বলবে বেঙ্গালুরু চিন্না সেমি স্টেডিয়াম থেকে জয়জ্যোতি কলকাতা টিভি জয়জ্যোতির কথা আমরা শুনলাম চিন্না সেমি স্টেডিয়াম থেকে বিরাট কোহলির কথা বলল আমি একটু আগে সোনালির সঙ্গে কথা বলছিলাম জিজ্ঞেস করছিলাম ও বিরাট কোহলির ফ্যান কিনা আমার দেখা তরুণীদের মধ্যে জীবিত এবং মৃত তরুণীদের মধ্যে একমাত্র যে বিরাট কোহলির ফ্যান নয় কিন্তু বিরাট কোহলি বাদ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট প্রায় সম্পূর্ণ নয় বিরাট কোহলি এমন একজন মানুষ যিনি সেই সাচিন যখন ছিলেন তার মতোই তিনি যাই করুন না কেন সেটা নিয়ে একটা আলোচনা শুরু হয়ে যায় হয়ে যায় বিরাট কোহলি লাস্ট ছটা ইনিংসে একটা মাত্র হাফ সেঞ্চুরি করেছেন তাই তাকে নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে যে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে কেমন খেলবেন নিউজিল্যান্ডে দুজন বাহাতি স্পিনার আছেন এই বাহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে ইদানিংকালে তিনি ভালো খেলেননি তাই এদের জন্য বারবার করে কনসেন্ট্রেট করছেন বিরাট কোহলি নেটে একজন মিচেল স্যান্টনার রাচিন রাভিন্দ্রা তিনিও বল করে থাকেন অফ ব্রেক বল করেন বিরাট কোহলি বারবার করে তৈরি হচ্ছেন কিন্তু আবহাওয়া যা বলছে 
সেটা কিন্তু আবহাওয়াটা খুব গন্ডগোলের এবং সেখানে ভারত যে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে এতটা এগিয়ে আছে আবহাওয়াটা অনেক সময় কি হয় তোমার যদি ম্যাচটা তিন দিন হয়ে যায় চার দিন হয়ে যায় অনেক প্ল্যানিং গুলো গন্ডগোল হয়ে যায় যেমনটা দেখেছিলাম আমরা গৌতম দা কানপুর টেস্টে সেই সময়ও কিন্তু দুদিন একেবারে বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভেস্তে গিয়েছিল ম্যাচ সেই রকমই কি কোনো আশঙ্কা কালকের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে তবে থাকতে পারে যে ম্যাচটা শর্টেন্ড হয়ে যেতে পারে এবার তুমি হয়তো বাংলাদেশকে হারাতে পেরেছিলে তিন দিন এই বাড়াই দিনে নিউজিল্যান্ড কেও হারাতে পারবে কিনা বলার ডিফিকাল্ট এবং আমার তো এক সময় মনে হচ্ছে যে ডার্বি ম্যাচে যেন মোহনবাহনকে অবিসংবাদী ফেভারিট মনে করা হচ্ছে তেমনি এখানেও যেন ভারত অবিসংবাদী ফেভারিট হয়ে শুরু করছে কিন্তু এই নিউজিল্যান্ড আজ থেকে তিন বছর আগে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল সেই নিউজিল্যান্ডের আজকে হয়তো সেই রমরমা নেই কিন্তু তাদের কোনোভাবেই খাটো করে দেখলে ভুল হবে তারা শ্রীলঙ্কা হেরে এসছে বাট প্রত্যেকটা ম্যাচই তো নতুন ম্যাচ প্রত্যেকটা ম্যাচই আবার নতুন বল থেকে শুরু হয় আরেকটা আশঙ্কার কথা জয়জ্যোতি হয়তো পরে বলবে যে সুব্বন গিলকে নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন তৈরি আছে সুব্বন গিলকেও তোমার ভালো লাগে না নিশ্চয়ই বিরাট কোহলি সুব্বন গিলকে ভালো লাগে বিরাট কোহলিকে ভালো লাগে না সুব্বন গিলকে ভালো লাগে আচ্ছা যাই হোক সুব্বন গিলের একটা কি স্টিফ নেক হয়েছে সুব্বন গিল যদি না খেলেন এক্ষুনি আমরা স্ক্রিনে যা ছবি দেখলাম সফরাজ খান তাহলে উনি খেলবেন ভারতের এখন পয়েন্ট পার্সেন্টেজ হচ্ছে 74.24 মানে যেটা ফার্স্ট বয়দের হয় আর বাংলাদেশ তার বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড তার ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ 37 মানে তুমি ধরো যে গ্রেস নাম্বার দিয়ে পাস করানো হচ্ছে এরকম টাইপের হচ্ছে সেটা সেই রকমই একটা বিষয় হ্যাঁ তোমার কি মনে হয় বলো অবশ্যই আমারও মনে হয় গৌতম দা যে যথেষ্ট ভালো ফর্মে রয়েছে ভারত অবশ্যই আমরা তো আশা রাখতেই পারি যে একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স কিন্তু আমরা এবারেও দেখতে পাবো তার পাশাপাশি আরেকটা যে বিষয় যে জয়জ্যোতি যেমন বললো আমাদের যে মোহাম্মদ স্বামী তিনি কিন্তু অনিশ্চিত তা কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা কতটা ফ্যাক্টর হতে পারে মোহাম্মদ স্বামী আরও বেশি করে ওর কথা উঠছে কারণ মোহাম্মদ স্বামী এখন বেঙ্গালুরুতেই আছেন এনসিএ নেট প্র্যাকটিস করছেন এবং এটা তার দুর্ভাগ্য খুব খারাপ লাগবে যে যেখানে যে শহরে তিনি আছেন সেই শহরেই টিম খেলছে অথচ তিনি স্বামী দূরে বসে আছেন ফিট নন এবং রোহিত শর্মা যে প্রেস কনফারেন্সে একটা কথা বলেছেন যে স্বামীর হাঁটুটা ফুলে যাচ্ছে যেহেতু ফুলে যাচ্ছে তাই তাকে আন্ডার কুকড অবস্থায় তার অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যেতে চাইছেন না কত তাড়াতাড়ি স্বামী সুস্থ হন রিসেন্টলি দুবার কলকাতা এসেছিলেন আমার সঙ্গে দুবারই কথা হয়েছে নিজেও ফেরার জন্য খুব উদ্গ্রীব কিন্তু স্পোর্টসম্যানের জীবনে এই সময়টা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং যখন সে ফিট হতে পারছে না তখন শুধু সে বলে উইকেট পাচ্ছে না বা পাচ্ছে এরকম পরিস্থিতি নয় যখন সে ফিট হতে পারছে না এটাকে স্বামী খুবই আগ্রাসী একজন মনের মানুষ নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠবেন কিন্তু সময় লাগবে হাতের কাছে ঋষভ পান্ত রয়েছেন যিনি এত বড় গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে ফেরতে সে ভারতের জন্য এরকম দুর্ধর্ষ সব ইনিংস খেলছে কাজে আমার মনে হয় যে শুধু ঋষভ পান্তই স্বামীর বোধ হয় প্রেরণা হতে পারেন অবশ্যই তাই গৌতম দা অবশ্যই এই আলোচনা তো আমাদের থাকবেই কিন্তু তার পাশাপাশি আরও একটা যে বিষয় জানতে চাইবো যে এই যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ যে সিরিজ তারপরেই কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সিরিজ রয়েছে সেক্ষেত্রে কতটা এই বিষয়টি নির্ধারণ করতে পারে আগামীকাল থেকে যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ভারতের টেস্ট সিরিজ রয়েছে কতটা মনে হচ্ছে যে এটা কি তার আগের কিছু প্রিপারেশন একটা দেখো অস্ট্রেলিয়া অবভিয়াসলি ভারতের সমস্ত খেলার কি খবর হচ্ছে সমস্ত তারা লক্ষ্য রাখছে একদম তারা তো স্টেডিয়াম বুলেটিন দেখছে না কিন্তু তারা নেট থেকে লক্ষ্য রাখছে যে ভারত কি করছে কারণ তারা জানে এরপরে ভারত তাদের দেশে আসবে একদম লাস্ট দুবার ভারত তাদের সিরিজ হারিয়ে দিয়েছে তারা চাইবে ভারতকে হারাতে তারা আমি আমি শিওর যে ভারত কিভাবে তৈরি হচ্ছে ভারতের प्रिपरेशन স্টাইলটা কি ভারতের স্ট্র্যাটেজি কি তারা পুঙ্খানো পুঙ্খ নজর রাখবে এবং আমি আবার নিউজিল্যান্ড সম টিম সম্পর্কে একটু আসছি নিউজিল্যান্ড টিমটা কিন্তু হেলা ফেলার মতো নয় যদিও রিসেন্টলি শ্রীলঙ্কা বিপর্যয় হওয়ার পর তাদের ক্যাপ্টেন টিম সাউদি ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিয়েছেন টম লেথাম তাদের নতুন ক্যাপ্টেন কেন উইলিয়ামসন তুমি পছন্দ করো কিনা জানি না তুমি বিরাট কোহলিকে পছন্দ করো না এরপর শোনার পর আমি কিছুই আর বলতে পারছি না আচ্ছা মানে হতাশাজনক কিছু একটা হতাশাজনক তো আচ্ছা হয়তো কেন উইলিয়ামসন কেও তোমার ভালো না লাগতে পারে কিন্তু তিনি প্রচুর লোকে তার একটা বিশাল ক্যাপটিভ অডিয়েন্স আছে কিন্তু কেন উইলিয়ামসন কুচকি চোরের জন্য ম্যাচটা খেলছেন না খেললে তিনি ক্যাপ্টেন্সি করতেন বলে আমার ধারণা সো নতুন ক্যাপ্টেন কিভাবে সাজাবেন তার ইয়ে দেখার কিন্তু আমি আবার বলছি যে বেঙ্গালুরুর মাঠে বিরাট কোহলি যখন নামবেন সেই হাততালিটা সবার চেয়ে আলাদা হবে অবশ্যই আলাদা হবে এবং অবশ্যই আমরা আগামীকালের ম্যাচের জন্য তো আমরা নিজেরাও প্রস্তুত রয়েছি গৌতম দা কিন্তু তার পাশাপাশি আর একটা যে বি
দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং আগামী কালের দিকে আমাদের অবশ্যই চোখ থাকবে টি20 সিরিজও দেখতে পাবো হ্যাঁ একদমই তাই কিন্তু তার পাশাপাশি মহিলাদের যে টি20 বিশ্বকাপ সিরিজ সেখানে কিন্তু ভারতের ছিটকে যাওয়া এটা কতটা হতাশা মহিলাদের বিশ্বকাপে ভারতের ছিটকে যাওয়াটা খুবই হতাশাজনক ভারত বারবার করে টি20 হোক ওয়ানডে হোক ভারত বারবার করে হারছে আবার এখানে হারলো ওয়ানডে তে হারছে টি20 তে হারছে সর্বত্র ভারত ভারতীয় মহিলারা এখানে সেমিফাইনালই জিতে পারলো না এবং এটা খুবই হতাশজনক আমি কালকে শোতে বলছিলাম যে যিনি কোচ অমল মজুমদার ভাবতে হবে তাকে সরানোর সময় হয়েছে কিনা কোথাও কোথাও না কোথাও কাউকে না বা কাউকে একটা কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি নিতেই হবে যে ফলটা কার কোথায় গিয়ে হচ্ছে কেন ফিটনেসের অভাব কেন ক্রুশিয়াল ম্যাচে আমরা বারবার হারছি ভারতের মহিলারা কমনওয়েলথ গেমস থেকে শুরু করে পরপর চারটে টুর্নামেন্ট এভাবে আগেই হেরে যাচ্ছেন তিনটে হেরেছেন যদ্দ মনে পড়ছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে স্মৃতি মানধানা যার প্রচুর লোক ফ্যান ফ্যান হ্যাঁ তার স্মৃতি মানধানাকে দেখেছো হ্যাঁ একদম স্মৃতি মানধানাকে তার তার সৌন্দর্য এবং ক্রিকেট দুটো মিলিয়ে তার একটা হিউজ ফ্যান বেস রয়েছে হ্যাঁ কিন্তু দিনেশ শেষে তো সবচেয়ে বড় ক্রিকেটারের অ্যাপিল তার পারফরম্যান্স একদমই তাই তো সেখানে স্মৃতি মানধানা এই টুর্নামেন্টটা হতাশ করেছেন শারজা আবু ধাবিতে শারজা দুবাইতে প্রচুর প্রবাসী ভারতীয় আছেন তারা অনেক মাঠ ভর্তি করে এসেছেন তারাও খুব হতাশ হয়েছেন বারবার করে যেটা ধরা পড়ছে যে চাপের মুখে এই টিমটা কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে ক্যাপ্টেন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হরমনপ্রীত হরমনপ্রীত কর ভালো ইনিংস খেলেছেন চাপের মুখে টিমটা কোথাও ছিটকে যাচ্ছে একটা বিশৃঙ্খলা হচ্ছে আমার মনে হয় যে কোচ অমল মজুমদারকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কেন হচ্ছে ভারতীয় মেয়েদের আমি আবার বলছি ভারতীয় মেয়েদের একটা রাহুল দ্রাবিড় দরকার একদমই সেক্ষেত্রে কোন জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় গৌতম দা যে কোন জায়গা থেকে তারা আবারও নিজেদের মতো করে ফিরে আসতে পারে বলে মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভরসা দিতে হবে যে ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলা তোমরা আন্ডার প্রেসার কুকড়ে যাচ্ছ সেটা মনোবিদ এনে হতে পারে সেটা কোচ ভরসা দিতে পারেন যে কোনো কেদের বোঝাতে হবে যে তোমরা জাস্ট এক্সপ্রেস ইউরসেলফ ফ্রিলি এই জায়গাটা কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে ভারতীয় মেয়েদের তাই ভারতীয় ছেলেরা যখন পুরুষরা এত ভালো খেলছেন এবং ভারতীয় বোর্ড যখন মহিলাদের পুরস্কার অর্থ এত বাড়িয়ে দিয়েছে তারপরও এই পারফরমেন্স অত্যন্ত হতাশজনক একদম গৌতম দা তার পাশাপাশি আমরা অবশ্যই মহিলা ক্রিকেট নিয়ে তো আলোচনা যেমন আমাদের রয়েছে তার পাশাপাশি আরও একটা বিষয় আমি আগের কথাতেই জিজ্ঞেস করতাম নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ভারত নামছে কালকে আমরা দেখব অবশ্যই আশা করছি বৃষ্টি সেই ম্যাচ ভেস্তে দেবে না কারণ ফোর টেস্টের মতোই আমরা সেই আশাই রাখছি কিন্তু সেখানে ভারতের ব্যাটিং আর বোলিংটাকে আপনি কিভাবে রাখবেন এই মুহূর্তের প্রেক্ষিতে ভারতের বোলিং তো আমি আবার বলছি যে আশ্বিন এবং অপোনেন্ট একজন স্পিন বোলার আছেন ওর নাম অনেকেই ওকে ভুলে যাচ্ছে আজাজ পটেল যিনি এর আগে ভারতের সঙ্গে দশ উইকেট নিয়েছিলেন এবং রিসেন্টলি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ছটা উইকেট নিয়েছেন এক দুটো ইনিংস মিলিয়ে উনিও কিন্তু ভালো স্পিন করতে পারেন কিন্তু মেন আবার বলছি যে ভারতের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে রবিচন্দ্রন আশ্বিন যিনি এরকম একটা অপোনেন্ট ছন্ন ছাড়া অপোনেন্ট ক্যাপ্টেন সদ্য হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই অঙ্ক করছেন যে কবে ধোসা আর ইডলির মতো করে খাবো নিউজিল্যান্ডকে একেবারেই গৌতম দা অবশ্যই আমাদের আলোচনা তো এভাবেই চলতে থাকবে স্টেডিয়াম বুলেটিনে তবে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফেরা ফেরত এলাম স্টেডিয়াম বুলেটিনে অনেকগুলো টুকরো টুকরো বিষয় নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনা করবো আপনারা শুনলেন প্রথমে বেঙ্গালুরুতে জয়জ্যোতির ফোন ইন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো তারপরে মেয়েদের ক্রিকেট হতাশজনক পারফরমেন্স এবার আরও একটা বিষয় যেতে চাই আইপিএল যেটা সবার কাছে ভীষণ ভীষণ উত্তেজক একটা ব্যাপার এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আবার তাদের কোচ মহেলা জয়বর্ধনকে ফেরত এনেছে আর ওদিকে দিল্লির কোচ হয়ে গেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হেমন বাদানি যিনি কোচ হরমেন বলে ভাবা যায়নি ইনফ্যাক্ট আমি তো শুনেছিলাম যুবরাজ সিং কোচ হবেন দিল্লির কিন্তু সেটা হচ্ছে না হেমন বাদানি কোচ হবেন এই আড়ালে আড়ালে এইগুলো হয়ে যাচ্ছে যেমন আমরা জানি যে ডোয়েন ব্রাভোকে কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচ করে এনেছে তোমার কি সব কলকাতা নাইট রাইডার্স এর ব্যাপারে উৎসাহ আছে হ্যাঁ অবশ্যই তাই আমার আইপিএল নিয়েই উৎসাহ আছে মানে বরাবর মোটামুটি একটা উৎসাহ রয়েছে টেস্ট হয়তো অতটা দেখি না কিন্তু আইপিএল নিয়ে উৎসাহটা রয়েছে এই যে গম্ভীর চলে গেলেন ডোয়েন ব্রাভো এলেন তাহলে তোমার কি বক্তব্য না আমার বক্তব্য থেকে আমি খেলাটা এনজয় করি এটা হচ্ছে আমার মূল বিষয় খুব সেফ একটা উত্তর ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাবসলিউটলি এরপর আরেকটা জিনিস বলার আছে যে অজয় জাডেজাকে নিয়ে বলবো না বেঙ্গল টিম নিয়ে আগে বলবো না আগে বেঙ্গল টিম আচ্ছা বেঙ্গল টিম বেঙ্গলের প্রতি আমরা একটু পার্শিয়াল থাকবো यस বেঙ্গল ক্রিকেট টিম রঞ্জি ট্রফিতে গত বছর খুব হতাশজনক পারফরম্যান্সের পর এবার গিয়ে ফার্স্ট ম্যাচে কিন্তু খুব
এবং বেঙ্গল ফার্স্ট ইনিংসে লিড পেয়েছে ইউপির এগেনস্টে ইউপি কিন্তু একটা বেশ ফর্মিডেবল টিম ইউপিকে আমি যদি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স না বলি আইপিএলে অন্তত দিল্লি ক্যাপিটালস তো বটেই তাদের এগেনস্টে ফার্স্ট ইনিংস লিড পেয়েছে অভিমান্যু ঈশ্বরণ আবার সেঞ্চুরি করেছেন যিনি ধারাবাহিক ভালো খেলে যাচ্ছেন এবং ভারতীয় দলে এবার হয়তো বেঙ্গল থেকে তিনি সুযোগ পাবেন বলে মনে হয় আর তিন পয়েন্টের এই তিন পয়েন্ট পাওয়াটা ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট কারণ ভাবাই যায়নি যে বেঙ্গল এই ইউপির সঙ্গে প্রথম ম্যাচে একটা দুর্ঘটনা হতে পারতো সুদীপ চট্টোপাধ্যায় তিনি বেঙ্গল টিমে ফেরত এসে সেঞ্চুরি করেছেন সো আমরা বলতে পারি যে লক্ষ্মীরতন শুক্লা কোচ এবং তার টিম একটা ইমপ্রেসিভ বিগিনিং করেছে সিজনের জন্য সেক্ষেত্রে গৌতম দা আরো একটা যে বিষয় জিজ্ঞেস করব আপনার কাছে যে অনুষ্টুপের অধিনায়ক তো সে সেটাকে কিভাবে দেখছেন আপনি অনুষ্টুপ সদ্য প্রথম ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন এক্ষুনি বলা খুব ডিফিকাল্ট বাট অনুষ্টুপ এমন একজন মানুষ যাকে টেমে দেখে গোটা টিম উদ্দীপ্ত হয় এবং অনুষ্টুপকে এমনিতে মানে দ্য কাইন্ড অফ ম্যান দ্যাট ইউ টেক হোম টু ইয়োর মাদার এরম ধরনের অনুষ্টুপ একজন চরিত্র সো আমার ধারণা অনুষ্টুপ একটু বেশি বয়সে আমার ধারণা এত বেশি বয়সে বেঙ্গল ক্যাপ্টেন কেউ হননি কিন্তু বয়সকে পেছনে ঠেকে অনুষ্টুপ ঠেলে অনুষ্টুপ যেসব ইনিংস খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে সেটা সেনসেশনাল এবং আমি শিওর যে ক্যাপ্টেন্সির বোঝাও তিনি খুব ভালো বইবেন এবং ভালো তো শুরুটাও তো ভালো হয়েছে বাংলার মুকেশ কুমার বাইদাবে দারুণ ভালো বল করেছেন মুকেশ এখন ভারতীয় দলে খেলেন আইপিএল খেলেন কনফিডেন্সটাই অন্য লেভেলে তো এই বাংলার মোহাম্মদ স্বামীকে বাংলাও চেয়েছিল বাংলা খেলাবে খেলাতে পারেনি কিন্তু মনে হচ্ছে বেঙ্গল টিমটা এবার ভালো খেলবে একেবারে অবশ্যই সেই আশা তো আমাদের থাকবে কিন্তু তার পাশাপাশি গৌতম দা আপনি অজয় জারেজার কথা বলছিলেন রাতারাতি কিন্তু রাজা হয়ে গেলেন তিনি কিভাবে কি গল্প জানতে চাইব না কিছুই না অজয় জাডেজা আমার বেশ মজা লাগছিল আজকে সকালে পড়ে যে অজয় জাডেজা জামনগরের রাজা হয়ে গেছেন অজয় জাডেজা জামনগরের রাজাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অনেক বছর ধরে এই লোকে জানে এবার খুব আমার খুব মজা লাগছিল এই জন্যে কারণ রিসেন্টলি অজয় জাডেজা সিএবির প্রাইস ডিস্ট্রিবিউশনে এসছিলেন মধ্যে এক মাসও হয়নি তো এমনি কথা প্রসঙ্গে আমায় বলছিলেন যে যখন উনি দিল্লি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছেন তখন উনি হঠাৎ দেখলেন যে প্রচণ্ড জ্যাম তো ওর হাতে একটা ছোট কিটব্যাগ নেমে পড়লেন দিল্লি মেট্রোতে উঠে গেলেন তো আমি বললাম যে তুমি মেট্রোতে চলে গেলে কেউ কেউ বলো না কী আছে মেট্রোতে উঠে গেলাম এয়ারপোর্টে নেমে গেলাম চলে গেলাম আমি বললাম যে কবে ফিরছ বললো কালকে আজকে রাত্রিরে ফিরতে পারি কালকে সকালেও ফিরতে পারি ভীষণ ফ্ল্যাম বয়েন্ট এবং খুব আমি বলবো যে একদম মানে লিভস ফর দ্য মোমেন্ট কিছু লোক হয় না পার্টি গান বাজনা সারাক্ষণ একটা অদ্ভুত স্পিরিটের মধ্যে তা আমি জাস্ট ভাবছিলাম যে লোকটা এক মাস আগে দিল্লি মেট্রোতে ট্রাভেল করেছে সে কিনা চার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল রাতারাতি মানে ভাবাই যায় না যা যারে যা অ্যাকচুয়ালি জামনগরের মহারাজা হয়ে গেলেন জামনগরের মহারাজা আমরা পিছনে ছবি দেখছি রঞ্জিৎ সিংজি যিনি ভারতীয় ক্রিকেটে যার নামে রঞ্জিৎ ট্রফি এবং যিনি চিরকালীন একজন লেজেন্ড বলে পরিচিত কার্ডাসের একটা লেখা ছিল যে আমরা কি সত্যি রঞ্জিকে দেখেছি or did we dream him uh, did we think of him on a midsummer's night je shakespeare er midsummer night's dream er shonge mishiye je ranji ke ki amra shopno dekhechi moddho grishyer moddho dupure naki ranji shotti chilen sei ranji tar ek dik diye uttoradhikar hocchen ajay jadeja tini life ta ekta roller coaster ride tar age tini match gora petay jukto thakar jonno bharotiyo dol theke bad porechilen saja peyechilen পনেরোটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ছিয়ানব্বইটা ওয়ান ডে আর তার নিজের সময় হার্ট থ্রপ ছিলেন মহিলাদের পাকিস্তানের সঙ্গে দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেছিলেন সেই লোকটা হঠাৎ করে মহারাজা হয়ে গেল চার হাজার কোটির আমার মনে হয় এখনও যাই যারা যা নিশ্চয়ই হেস হাসছেন আর একটা কোনো ওয়ান লাইনার বলছেন যেটা খুব মজার হবে সচিন তেন্ডুলকারের সময় যখন সাচিনকে নিয়ে একটু রেগুলার উত্তেজনা থাকতো অজয় জাডেজা আমায় বলেছিলেন ইংল্যান্ডে যে সাচিন হচ্ছে ভ্রাম্যমান দালাল স্ট্রিট সে আর কখনো ওঠে সে আর নামে লগ্নিকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে অজয় জাডেজা নিজেও তার স্টকটাও রাতারাতি এমন বেড়ে গেল যে ভাবাই যানা বলতে গেলে এক রাত্রিরে জ্যাকপট পেলেন কারণ যিনি এখন রাজা তিনি নিঃসন্তান আর অজয় জাডেজা এত ফ্রেন্ডলি এত সবার কাছে এত আদৃত যে তাকে বললেন যে ওই আমার হবে উত্তরাধিকার তো কাজেই আমরা গল্পে যেরম পড়ি প্রায় সেরম হয়ে গেল অজয় জাডেজা জীবনটাই ঘুরে গেল একটা একদমই অর্থাৎ কোথাও গিয়ে একটা গৌতম তো বলাই যায় যে গল্প কিন্তু সত্যি হয়ে গেল রাতারাতি বলাই যায় অবশ্যই দিল্লি মেট্রো একজন যাত্রী হারালো একদম এটা ঠিক অবশ্যই দিল্লি মেট্রোতে নিশ্চয়ই আর অজয় জাডেজাকে আমরা দেখতে পাবো না অবশ্যই আমাদের এই স্টেডিয়াম বুলেটিনের আলোচনা তো চলতে থাকবে তবে এখন সময় আরও একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকুন
ফিরে এলাম বিরতির পর স্টেডিয়াম বুলেটিনে ষাট বছর আগে আজকের দিনে একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল ভারতীয় ক্রিকেটে আমরা উনিশশো একাত্তরের জয়ের কথা বলি উনিশশো তিরাশিতে বিশ্বকাপ জেতার কথা বলি উনিশশো চৌষট্টিতে পটাউডির টিম এই সময় হারিয়েছিল ববি সিমসনের টিমকে দুর্ধর্ষ একটা ম্যাচ হয়েছিল মুম্বাইয়ের ব্রেবন স্টেডিয়ামে ভারত দু উইকেটে যেতে ভাবতেই পারা যায় না দুশো চুয়ান্ন চেস করে ওইরম স্ট্রং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতে ছ উইকেট পড়ে গেছিল একশো তেইশ রানে সেখান থেকে টাইগার পটাউডি টিমকে টানেন চান্দু বোর্দে টানেন এবং বিজয় মঞ্জরেকার তিনিও ভালো রান করেছিলেন বাকিটা রূপ কথা এটা এত পুরনো সবাই ভুলে গেছে কিন্তু স্টেডিয়াম বুলেটিনে কোথাও মনে হলো এই একেবারে ধুলো পড়ে যাওয়া এই ফাইলটা ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য স্টেডিয়াম বুলেটিনের অগণিত শ্রোতাদের জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য বের করা উচিত তাই আমরা বের করে বললাম আর অবশ্যই আপনারা তো ভাবছেন যে আমরা কি ডার্বি ভুলে গেলাম উনিশ তারিখের ডার্বি ম্যাচ নিয়ে আমরা কি ভাবছি জালে অনেকবার বল ঢুকিয়েছেন কখনো পা দিয়ে কখনো মাথা দিয়ে তার নাম শিশির ঘোষ শিশির ঘোষ কি বলছেন ডার্বি নিয়ে একটু শুনবো নতুন কোচ চারটে ম্যাচ হেরেছে সেই হিসাবে মনমোহন হাতে এগিয়ে থাকবে তো খাতায় কলে মনমোহন ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেও দিয়ে এগিয়ে মনমোহনের যা টিম বা যা খেলার ফলাফল এখন আছে মনমোহনও খুব যে ভালো জায়গায় আছে তা নয় যদি তার সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল থেকে উনিশ বিশ এখানে কিন্তু আমার মানে আগে থেকে যে পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল কিন্তু মানে ক্ষুধার্থ বাঘ আমরা যখন খেলতাম বা তার আগেও যখন ইস্টবেঙ্গল খেলতো যখন এই পজিশন ইস্টবেঙ্গল পড়তো এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে খেলোয়াড়দের তাগিদের উপর খেলোয়াড়দের তাগিদটা কতটা থাকবে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল পারফরমেন্স নির্ভর করবে আমি কি খেলেছি আগের ম্যাচ কি খেলেছি কি করেছি সেটা সেটার দিকে তারা দাও না ম্যাচ ধরে খেলতে হবে এই ছেলেরাই তো চারটে ম্যাচ হারিয়েছে এই ছেলেরাই তো খেলতে নামছে মনমানের বিরুদ্ধে মনমানের অ্যাটিং লাইন ভালো ঠিক আছে সবাই জানে অ্যাটিং লাইন ভালো অ্যাটাক ইস দা বেস্ট ডিভিজে এই কথাটা তো মনমানের ক্ষেত্রে মান্যতা পায় না তাতে মনমান সব ম্যাচই জিতে বসে থাকতো মনমান চার নম্বরে থাকতো না নিজেদের প্রতি আস্থা রেখে নিজেদের ছোট না করে প্লেয়ারদের নিজেদের তাগিদটা বাড়িয়ে খেলা উচিত খুব সুন্দর বললেন শিশির ঘোষ যে তাগিদটা ভেতর থেকে থাকবে কিনা অর্থাৎ তোমার টিমের কথা বললেন যে ভেতর থেকে তাগিদ আসবে কিনা যে আমরা ম্যাচটা জিততে পারি কিনা এই তাগিদগুলো অ্যাকচুয়ালি তৈরি করেন কোচেরা পিকে ব্যানার্জি তৈরি করতেন তার সময় নিয়মিতভাবে ভোকাল টনিক দিয়ে এবার ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলে যিনি নতুন কোচ পুরনো কোচ তো চলে গেছেন নতুন কোচ যিনি অস্কের রুজ তিনি এখনও ভিসা পেয়ে ঠিকমতো পৌঁছতে পারবেন কি না কেউ জানে না সেক্ষেত্রে বিনু জর্জ যিনি টিমকে মাঝখানে কোচ করিয়েছেন কোয়াড্রাট চলে যাওয়ার পর তিনি কোচিং করবেন এই জায়গাটা মনে হচ্ছে একটা ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা একে তো ইস্টবেঙ্গল লাস্ট ছটা ম্যাচ টানা হেরেছে যেটা ইস্টবেঙ্গল ইতিহাসে হারেনি কালকে রাত্রের ভাস্কর গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল ভাস্কর গাঙ্গুলি বলছিলেন যে আমাদের পাড়ায় বেরোনোর সমস্যা হচ্ছে কারণ আমাদের লোক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে তো তোমার কি মনে হয় বলো নতুন কোচ এলে কি সমস্যা হবে না হঠাৎ করে দুম করে মানাবেন পুরনো কোচ একটা ইস্টবেঙ্গলও একটা কিন্তু সমস্যার মধ্যে পড়ছে একদমই বোঝাই যাচ্ছে গৌতম দা যে কোথাও গিয়ে তো ইস্টবেঙ্গল একটা সমস্যার মধ্যে আছে তবে যেহেতু আপনি প্রথমেই বললেন যে আমার দল অবশ্যই আমার দল আমি ইস্টবেঙ্গলের অনুরাগে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেই নিয়ে একটা তো আশা থাকে যে নিশ্চয়ই আবারও ঘুরে দাঁড়াবে ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচে মোহনমোহন টিম কিন্তু অত্যন্ত সলিড টিম এবং ম্যাকলার অ্যান্ড আমি শিওরলি তিনি একটা ডার্বি গোল করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন প্রথম ম্যাচে গোল করে তিনি স্টার হয়ে গেছেন ম্যাকলার অ্যান্ড যদি ডার্বি ম্যাচে গোল পান তাহলে মোহনবাগান জনতা কিন্তু তাকে একদম মাথায় তুলে রাখবেন আজকের মতো স্টেডিয়াম বুলেটিন এখানেই শেষ করি উনিশ তারিখের ম্যাচের দিকে কিন্তু আমাদের সব রকম লক্ষ্য থাকবে কারণ ওরা লক্ষ লক্ষ জনতা হৃৎস্পন্দন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আজকের মতো আসি কালকে বেঙ্গালুরুতেও সকাল সকাল টেস্ট ম্যাচ শুরু আপনারা নিশ্চয়ই উঠে দেখবেন আমিও দেখব হ্যাঁ যদি বৃষ্টি না হয় তবে আজকের মতো আপাতত শেষ করি স্টেডিয়াম বুলেটিন ওয়ান এক্স ব্যাট প্রেজেন্ট করেছে স্টেডিয়াম বুলেটিন করে থাকে আমার আর স্বর্ণালীর পক্ষ থেকে বিদায় জানাই শুভরাত্রি